magandang araw mga bulilit. Halina at samahan niyo akong mag-aral ng asignaturang mathematics sa ikatlong baitang. Ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa paghahati-hati ng bilang na may dalawa hanggang tatlong digit sa pamamagitan ng bilang na may isang digit na mayroon at walang natitira. Sa araling ito ay matutukuhan mo ang pagkahati-hati o dividing ng bilang na may dalawa hanggang tatlong digit sa pamamagitan ng bilang na isa hanggang dalawang digit. Tignan mo ang halimbawa sa ibaba. Suriin mo kung paano ang pagkahati-hati o dividing ng bilang na may dalawa hanggang tatlong digit sa pamamagitan ng bilang na isa hanggang dalawang digit. Sige ng Tomas ay may apat na mag-aaral na sumama sa kanilang lakbay-aral. Nais niya itong hatiin sa tatlong pangkat. Ilan ang bilang ng mga mag-aaral sa bawat pangkat? Sa paraan ito ay maaaring isulat ang dividend sa pamaraang kabuuan ng dalawang bilang o sum of two numbers na kung saan ang unang bilang ay multiples ng 10 upang mabilis mahati ang divisor. Narito ang ating solusyon at ang ating suliranin. 54 divided by 3 equals blank. Ngayon ay hanapin natin ang dalawang addends ng 54 na kung saan ang unang addends ay multiples ng 10. Ano-ano nga ba ang mga multiples ng 10? 10, 20, 30, 40, 50, pataas pa. Ngunit alin doon ang gagamitin natin bilang isa sa mga addends ng 54? Dapat, ang pipiliin nating multiples ng 10 ay pwedeng, ma pwedeng mahati o maaaring hatiin sa tatlo. Dahil 3 ang ating divisor, dapat ang mapili nating multiples ng 10 ay maaaring hatiin sa 3. So, alin kaya doon sa mga nabanggit kong multiples ng 10 ang maaaring hatiin sa 3? Ito ba ay yung 10, 20, 30, 40, 50? Tama! Ang pipiliin nating multiples ng 10 na maaaring hatiin sa 3 ay ang 30. Kaya ganito ang magiging itsura ng ating equation. Hayan. So, narito na ang mga addends ng 54. Ang 30 at saka ang 24. So, 30 plus 24 divided by 3. Ngayon, i-apply natin ang distributive property. Okay? So, 30 divided by 3 plus 24 divided by 3. Unahin natin kunin ang quotient ng unang addends ng 54. So, 30 divided by 3 equals 10. Tama. Ngayon naman, isunod natin ang quotient ng pangalawang addend. O 24 divided by 3 equals 8. Ayan, nakuha na natin ang quotient ng dalawang addends. Ngayon naman, pagsasamahin natin ang quotient nito. Kaya, 10 plus 8 equals 18. Kaya ang sagot sa 54 divided by 3 ay 18. Or, 54 divided by 3 equals 18. Ngayon naman ay tignan natin ang pagkahati-hati ng bilang na may dalawa hanggang tatlong digit sa pamagitan ng bilang na may isang digit na mayroon, matitira o remainder. Narito ang ating suliranin. 39 divided by 2 equals blank. Sa pagkakataong ito, gagamitin natin ang division bar sa ating solusyon. Kung saan ang 39 na dividend ay nasa loob, ang divisor na 2 ay nasa labas o nasa kaliwang bahagi ng bar. 
sa ganitong pagkakataon, gagamit tayo ng order of operations o tinatawag na pagkakasunod-sunod ng mga operations. Una, tayo ay magde-divide. Pagkatapos, tayo ay magmumultiply. Susundan ito ng pagbabawa sa subtraction at yung pagbe-bring down or pagbababa ng naiwan pang dividend. Tandaan din natin na sa ganitong forma, dapat magsimula sa digit na may pinakamataas na place value sa dividend ang pagde-divide. Kapag ang digit na may pinakamataas na place value ay mas higit kaysa sa divisor, maaaring gamitin rin ang susunod na digit. I-divide ang dividend ng divisor. Isulat ang partial quotient sa itaas ng digit. So, simulan natin. So, unahin natin ang sabi dito sa ating paalala ay dapat magsimula tayo sa pinakamataas na place value. So, dito tayo sa 3. So, 3 divided by 2, ang sagot ay 1. So, saan natin ilalagay ang ating quotient? Doon daw sa itaas ng dividend. Yan, nakaunang step na tayo. Ano kaya ang pangalawa natin gagawin? Ngayon tayo ay magmumultiply. Anong imumultiply natin? So, imumultiply natin ang quotient nating 1 at saka ang divisor na 2. So, 1 times 2, ang product ay 2. Saan naman natin ilalagay ang product na 2? Ilalagay natin ito sa ilalim ng dividend. Ayan, nakapag-multiply na tayo. Ang kasunod naman ngayon ay ang pagbabawas o tinatawag nating subtraction. Ano naman ang ating ibabawas ng mga bilang? Okay, so 3 minus 2, ilan ang ating kinalabasan o difference? Ang sagot ay 1. Isusulat natin ito sa ilalim ng ating product na 2. Ayan, so natapos na tayong magbawas. Anong susunod na paraan or step? Magbe-bring down. Anong ibi-bring down natin? Yung natitirang digit sa dividend. Ano kaya yun? Bring down 9. Yun. So, ibi-bring down natin yung 9. O, oh, natapos na tayong mag-bring down. Ano na po? Tapos na po ba? Hindi pa po. Since 19, mataas pa ito sa 2, mataas pa ito sa divisor, kailangan pa nating bumalik ulit sa division. So, magde-divide ulit tayo. Balik tayo sa unang step. 19 divided by 2 equals tama. 9. So, saan natin isusulat ang 9? Doon pa rin sa taas ng ating dividend. O, tapos na tayong nag-divide. Anong susunod natin gagawin? Tayo ay magmumultiply. So, 9 times 2 o quotient times the divisor, ang sagot ay 18. So, saan natin isusulat ang 18 sa baba ng 19? Kasunod naman ngayon, natapos na tayong magmultiply, tayo ay magbabawas. So, anong ibabawas natin? Siyempre, 19 minus 18, ang sagot natin ay 1. O, oh, tapos na tayong magbawas. Ang susunod na gagawin ay magbibring down. Meron pa ba tayong dividend na ibibring down? Wala na. Kaya, yung 1 ang magsisilbi nating remainder na isinusulat sa pamamagitan ng R1. Saan natin ilalagay ang remainder 1 o yung natirang isa? Isusulat natin ito katabi ng ating quotient. So, iaangat natin ang 1 ngayon doon. Ayan. So, nakuha na natin ang sagot sa 39 divided by 2. Ang sagot natin ay 19 remainder 1. Okay. Ngayon naman, tignan natin kung tama yung sagot natin 19 remainder 1. Mag-checking tayo. 
paano po ba ang pag-checking? Since sinasabi natin na ang division ay kabaliktaran ng multiplication, maaari nating gamitin ang multiplication para masigurong tama ang ating sagot sa division. Ano ang gagawin natin? Yung ating quotient na 19, imumultiply natin sa divisor. At saka natin idadagdag yung isang na e1 o yung remainder 1. Kaya ganito ang magiging equation. 19 times 2 plus 1. Unahin natin yung 19 times 2. 2 times 9, 18. Since ang 18 ay higit na sa 10 o higit na sa siyam, kailangan nating magpangkat o magregroup. So, ang gagawin natin, may iwan yung 8 sa baba at i-carry over natin yung 1 sa next digit. Ngayon, isunod natin. 2 times 1 equals 2. Plus 1 na remainder or plus 1 na uh, carry over or carry 1, ang sagot natin ay 3. Or 19 times 2 equals 38. Yan, nakapag-multiply na tayo. Ngayon, isunod natin, idagdag yung remainder sa ating product na 38. So, 38 plus 1 na remainder, ang sagot natin ay 39. So, para malaman mo kung tama ang sagot mo, dapat ang dividend at ang product na dinagdagan ng remainder ay pareho. Ayan, so tama ang ating sagot. Ang dividend natin ay 39. Ang sagot natin sa multiplication plus yung remainder na 1 ay 39. Tandaan natin. Sa paghahati-hati ng bilang na may dalawa o tatlong digit sa pamamagitan ng bilang na may isang digit na mayroon at walang matitira, magsimula sa digit na may pinakamataas na place value sa dividend. Kapag ang digit na may pinakamataas na place value ay mas maliit kaysa sa divisor, maaaring gamitin rin ang susunod na digit. I-divide ang dividend ng divisor, isulat ang partial quotient sa itaas ng digit. Ulitin muli ang pamamaraan sa pag-divide mula sa paghahati-hati o division, pagpaparami o multiplication hanggang sa pagbabawas o subtraction. Sakaling may natira, sulat ito sa paraang R1 o remainder 1 kung saan ang natira ay ita. Isulat ito sa kanang bahagi ng sagot o quotient. Ayan, handa na tayo sumagot sa ating gawain. Subukan natin gawin ang gawain 1 sa inyong self-learning module. Narito ang panuto. Kompletuhin ang talaan sa ibaba. Isulat ang tamang sagot sa ang naangkop sa hanay ng bawat bilang. So, ang unang suliranin ay... Narito ang kanyang dividend na 288. Ang divisor niya ay 18. Hahanapin natin ang quotient at ang kanyang remainder. Yan. So, ang dividend natin ay 288. Nakasulat ito sa loob ng division bar. Ang 18 ng ating divisor, nakasulat ito sa labas ng division bar sa kaliwang bahagi. Tandaan natin ang pagkakasunod-sunod ng mga operations. Una, tayo ay magde-divide. Pagkatapos, tayo ay magmumultiply, magsusubtract, at saka mag-bring down. Tandaan din natin ang paalala. Tayo ay magsimula sa digit na may pinakamataas na place value sa dividend. Kapag ang digit na may pinakamataas na place value ay mas maliit kaysa sa divisor, maaaring gamitin rin ang susunod na digit. O tapos, pwede na tayong mag-divide. So, tignan natin ang ating dividend. Ang pinakamataas na place value dito ay 2. Ito ba ay mas mataas kaysa sa ating divisor? O ito ba ay mas maliit kaysa sa ating divisor? 
tama, ito ay mas maliit. Kaya naman, pupunin natin yung susunod na digit. So, ang magiging dividend natin ngayon ay 28. Yun, dun tayo magsisimula. So, 28 divided by 18, ang sagot ay 1. So, saan natin isusulat ang 1? Doon sa taas ng dividend na 28. Anong susunod nating operation pagkatapos ng division? Tayo ay magmumultiply. So, 1 times 18 equals 18. Kasunod nito, tayo ay magbabawas. 28 minus 18 equals 10. Okay. Pagkatapos, tayo ay mag-bring down. So, bring down 8. Magiging 108 na ngayon ang ating dividend. Babalik tayo ngayon sa pagmumultiply. O pagde-divide. 108 divided by 18 equals 6. Pagkatapos natin mag-divide, tayo ay magmumultiply. 6 times 18 equals 108. Pagkatapos mag-multiply, tayo ay magbabawas or magsasubtract. 108 minus 108, ang kinalabasan o difference ay 0. Ayan. Wala tayong remainder. Ibig sabihin, sakto o walang, walang sobra yung ating dividend. Ang sagot natin ay 16. Isusulat natin ang 16 ngayon sa column ng quotient. At since wala tayong remainder, ang ilalagay natin sa column ng remainder ay 0. Ayan, handa ka nang sumagot sa iba pang gawain sa iyong self-learning module. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Nawa ay meron kayong natutunan sa video ito. Hanggang sa muli, happy learning!